ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ದೂರಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನ ಆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವನತ ಕೋನಗಳ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವನತ ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪುರ ಇದೆ ಈಗ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಖವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಉನ್ನತ ಕೋನ ಉನ್ನತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನ ಯಾವಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಇದರ ಕೆಳತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕೆಳತುದಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಖವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಕ್ಷಿತಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಗೂ ಒಂದು ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅವನತ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವನತ ಕೋನಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಅವನತ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರಕ್ಕೂ ಆ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋನವನ್ನ ಅವನತ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ವೀಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಕನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳದ ರೇಖೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೇರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಉಂಟಾದ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಗೂ ಕ್ಷಿತಿಜ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಉಂಟಾದ ಕೋನವನ್ನ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಅ
ವಿಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ ವಿಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಕರ್ಣ ಇದು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಆದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಕರ್ಣ ಬೈ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಅಭಿಮುಖ ಬೈ ವಿಕರ್ಣ ಹೆಚ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ತೀಟ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರ ಇದರ ಎತ್ತರ ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡುವ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವನತ ಕೋನ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಪುರ ಇದೆ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ ತುದಿ ಇದು ಎತ್ತರ ಏಳು ಮೀಟ್ರು ಎ ಬಿ ಎತ್ತರ ಏಳು ಮೀಟ್ರು ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ ತುದಿ ಇದು ಮೇಲ್ ತುದಿ ಮೇಲ್ ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿ ಇದು ಅಂತರ ಡಿ ಈಗ ಅವನತ ಕೋನ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಇದು ನಲವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಈ ಕೋನ ಸಿ ಕೋನ ಕೂಡ ನಲವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಸಮಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಇದು ನಲವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಲವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಈ ಅಳತೆ ಈ ಅಳತೆ ಕಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಎತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ ಇದ್ರ ಎತ್ತರ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ನಾ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಭಿಮುಖ ಬೈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಭಿಮುಖ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಡಿ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಡಿ ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇ ಡಿ ಎ ಇ ಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಇ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಡಿ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಡಿ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಅದರ ಇದರ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಏನಾಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೀಪವೊಂದರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಹಡಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನತ ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ದೀಪ ಸ್
ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಸೊ ಡಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೀಟ್ರು ಸೊ ಡಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ